క్రైస్తుల బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లి గారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల ఎందుకంటే నీవు కూడా హృదయపూర్వకంగా ఏ సైనితో మాట్లాడుచు ఉన్నారు ఆ తండ్రి నీతో మాట్లాడుచు ఉన్నారు ఈ మాటలను గైకొనట్లయితే అని నేను ప్రేమిస్తున్నాను కదా ఇక ఎందుకు కలవరపడాలి ఎందుకు దుఃఖపడాలి నేను ఆయన మాట వింటున్నాను కదా ఆయన ఆజ్ఞలను ఆయన మాటలను అనుసరించి నేను జీవిస్తున్నాను కదా ప్రభు తప్పకోకుండా దర్శిస్తారు ఆయన చెప్పినారు కదా దాన్ని నేను కనుపరుచుకుంటాను నీకు అని చెప్పి ఉన్నాడు కదా డెఫినెట్గా ప్రభు నన్ను దర్శిస్తారు నాతో మాట్లాడతారు నా ప్రభుతో నేను మాట్లాడతా ఆయన నేను చూస్తా ఆయన విశ్వాసం నమ్మిక నీకు ఉండాలి హాలలు దేవునికి మహిమ ఆయన చెప్పి ఉన్నారు కదా నన్ను కనుపరుచుకుంటానని చెప్పినాడు నా తండ్రి హాలలు మరి నా కనుపరుచుకున్న నా ప్రియుడు నీకు కనపడ్డాయినా కనిపిస్తారు నీతో కూడా మాట్లాడతారు ఇప్పుడు మాట్లాడతారు అంటే ఆయన చూడాలని ఆశ ఆయన మాట వినాలని ఆశ నువ్వెంతో ఇంట్రెస్ట్గా ఆయన చూడాలి కలుసుకోవాలి ప్రభుత్వ కలుసుకోవాలి హాలలు ఇక ఎవరితో కలవడానికి మనకు అసలు ఇష్టపడలేం కాక క్షణం అంతే ఎందుకంటే నేను నిద్రపోతున్నప్పుడే కానీ ఏ పని చేస్తున్నా ఇక నన్ను నేను మై మర్చిపోతే ఇక నా బాడీ ఎక్కడుందో నాకు తెలియదు ఇక నా దినంలో ఉండదు ఇది దాన్ని అలా పక్కన పడేస్తా అలా ఆ ప్రభుని కలుసుకోవడానికి ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోతుంటుంది నా ప్రాణం హాలెలు ఏ దేవునికి మహిమ కలి నా మనసు నా మా ఆత్మ అలాగే ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను ప్రభుని కలుసుకోవడానికి ఆ నా ఆత్మ నా మనసు నా ప్రియుడి మీద ఆనుకుని ఉంటుంది నా ప్రియునితో కలుసుకుంటూ ఉంటుంది గ్లోరీ హాలలు ఎప్పుడైతే నీ మనసు ప్రభు మీద నిలిచి ఉంటుందో ప్రభు వారు అప్పుడు నీ దగ్గరకు వస్తారట నిన్ను కలుసుకోవడానికి నా ప్రాణప్రియుడు అయితే ఈ సమయంలో నీ ఎవరిని కలుసుకోవాలనుకుంటున్నావు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వాడంట నా ప్రియుడు హాలలు ఆయన నిన్ను కలవాలని చాలాసార్లు ప్రయత్నిస్తుంటే నువ్వు కలవకుండా వెళ్ళిపోతున్నావు హాలలు నిన్ను కలుసుకోవాలని నీతో మాట్లాడాలని హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక రోషమ కలిగిన వాడా ఇప్పుడు వాక్యం వింటున్నావే నీ ప్రక్కన నిలిచి ఉన్నారంట ఆయన హాలు ఏ సహోదరుడు అయితే ఏ సహోదరి అయితే ఆ మాటలు ఎందుకు లక్ష్యం మంచినేదో హాలలు వారి ప్రక్క నిలిచి ఉన్నాడు నా ప్రాణప్రియుడు హాలలు గ్లోరి హాలలు నిన్ను ధరి నువ్వు నిన్ను చూసి నవ్వుతున్నాడు ఆయన హాలలు థ్యాంక్ యూ చీసెస్ ఎవరో ఆ మాటలు ఎందుకు లక్ష్యం మించిందో ఆయన చూసి నా ప్రియుడు నవ్వుతూ ఉన్నాడు హాలలు నిన్ను కలుసుకోవాలని వస్తున్నాడు అంట ప్రభు వారు హాలలు నీతో మాట్లాడాలని హాలలు నీకు మేలు చేయాలని దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక హాలలు ఆయన మాట వినడానికి వేగరమే వేగరమే పరుగులు పెట్టాలన్నమాట చివయజ్ఞాలకించాలంట ఆ మాటలన్నీ ఈ చివులు హృదయం భద్రపరిచేసుకోవాలంట ఆ రోజు మరి ఆమె ఎట్లయితే యేసును గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఆ మాటలన్నీ హృదయంలో భద్రపరిచేసుకుందట హృదయం తలపోసుకుంటూ ఉంద నెమరు వేసుకుంటూ ఉందంట ఈరోజు ఆయన ఆ జీవమ గలిగిన ఏసీ ఆ మాటలు వింటున్నావు కదా ఆ మాటలు హృదయం భద్రపరిచేసుకో హాలలు అవి జారిపోయే మాటలు కాదు నిత్యము నిలిచి ఉండే మాటలు అవి నిలిచి ఉండాలి అంటే నీ హృదయం శుద్ధి చేసుకోవాలి నా కుమారు నా కుమార్తె హాలలు ఆ మాటలు నీ హృదయంలో భద్రపరుచుకుంటే తప్పకోకుండా ప్రభు నిన్ను కలుసుకుంటారట నిన్ను కలుసుకునే సమయం ఆసన్నమైనది అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు నిజంగా ప్రేమిస్తున్నావా నా కుమార కుమార్తె ఎస్ ప్రభు నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఈ రోజు నుంచి కూడా ప్రభు నీ మాటకి విధేయత కలిగి నేను జీవిస్తాను రోషణ కలిగిన వాడు నాకు నువ్వు కావాలి హలలు ఈ సమస్య నుంచి విడిపించవాడు నీవు మాత్రమే మరి ఎవరు విడిపోయింది ఎవరు తరము కాదు హాలలు ఇన్ని రోజులు ఎన్నెన్నో ప్రయత్నాలు చేసి ఉండొచ్చు నువ్వు ఏమి సఫలం కాల విఫలం అయిపోయింది ఏమి కానీ ప్రభు వారు దాన్ని సఫలపరచడాడు దేవుడు హలలు ఒకవేళ పగిలిపోయిందా అద్దం పగిలిపోతే అతుక్కోదు కానీ ప్రభు అతికించేస్తాడు ఆయన హాలలు గుండు పగిలి ఏడుస్తున్నావా అయితే నా మాటలు ఎంతో లక్ష్యమించు నా కుమార్ నా కుమార్తె నా మాటల కనుక విని గైకు నడుచున్నట్లయితే ఏమి నేను తండ్రి నియుద్ధ నివాసం చేస్తాము నన్ను నేను నీకు కనిపరుచుకుంటాను నా కుమారుడు ఆ కుమార్తె అని చెప్తున్నారు కనుక ఈరోజు ఆయన మాటలు విన్నావు కదూ విన్నావా లేదా విని ఆ మాటలు వృద్ధ భద్రపరుచుకో అయితే ప్రభు వారు నేను దర్శించే సమయం వచ్చి ఉన్నది హాలలు యా కలవరపడమాక హృదయంలో నువ్వేమైతే ఆశిస్తున్నావో అది నెరవేర్చాలి అని అంటే ఏం చేయాలట ఏం చేయాలి ఆయన మాటలు 
నీ హృదయంలో భద్రపరచుకోవాలి ఆ మాటలను గైకుని అనుసరించి నడవాలి హాలెలు ఎప్పుడైతే ఆ మాటలు గైకు చాలామంది గై వింటున్నామండి గంగిరిద్ర తలకి ఊపేస్తుంటారు చాలామంది వింటున్నామండి వినే ఉపయోగం రా నాయన నీకు విని అనుసరించి జీవించు అప్పుడు దాని ప్రతిఫలం ఏంటి నువ్వు చూస్తావు దాని రిజల్ట్ హాలెలు విని విడిచిపెట్టేవారిగా కాదు విని విని దాన్ని అనుసరించి జీవిస్తేనే దాని రిజల్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది చాలామంది ప్రభు వారి మాటలు వింటున్నారు విని వచ్చేస్తున్నారు అంతవరకే ఆచరించట్లా ఆచరి ఆచరణలో పెట్టట్లేదు కనుకనే దైవ కార్యాలు చూడలేకపోతున్నారు చాలామంది దీనికి మహిమ కలిగిన చూడండి ఎంతోమంది ఎంతోమంది భర్త చనిపోయి ఇరవై రోజులకి తల్లి భయంకరంగా అత్తింటి వారు ఆ బిడ్డని హింసలు పెడుతూ ఆ తల్లిని తనకి ఇచ్చిన బిడ్డల్ని హింస హింసిస్తూ ఉన్నారంటే ఎవరో చెప్పారంట వాళ్ళ నా పాస్టమ్ గారు నెంబరిస్తాము మీరు ప్రార్థన చేయించుకోండి దేవుడు కార్యం చేస్తారన్నప్పుడు ఆ తల్లి ఇరవై రోజు అంట మన ఫోర్ డేస్ అయితే ఫోన్ చేసావిడి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు తనని ఏమైతే పట్టి పీడిస్తుందో దాని నుంచి విడుదల నిచ్చినాడు నా ఎస్ఐ హాలలు అలా అంత మాత్రమే కాదు అలా అలాగా వెంటనే వెంటనే వెంట వెంటనే నా ఫోన్ నెంబర్ పక్కన వాళ్ళకి ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్క ఆ పక్క నుంచి ఈ పక్క వెళ్ళిపోయింది దేవునికి మహిమ హాలలు చూడండి క్రీస్తు ప్రేమ ఎలా ప్రవహిస్తుందో దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఆయన దైవ కార్యాలు అనేక మంది చూస్తూ ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక చూడండి ఒక మంచి డాక్టర్ గారే కానీ భార్యకు స్వస్థత లేదట డాక్టర్ ఫోన్ చేసినారు ఏమండి ఒకరోజు మీరు ఒక మాట చెప్పినారు మా ఇంటికి వచ్చి ఏం చెప్పిన త్వరగా బ్రతుకును మార్చుకున్నాయినా డాక్టర్ అయితే ఏంటి యాక్టర్ అయితే ఏంటి హాలలు ఉందో ఉన్నట్టుగా చెప్పాలి నా ప్రభు చెప్పినారు ఆయన ఏ సేవకుడన్నా ఐ డోంట్ కేర్ అంటాడంట ఆయన ఆ సేవకులు చెప్పే మాటలు కానీ చెప్పేవాడు లోన ఉన్నవాడు ఎవరో తెలిస్తే కాళ్ళ మీద పడిపోయి ఏడుస్తాడు అయ్యో దేవా ఇంతకాలం వృధా చేసానా సమయానని నిజంగా అసహోదరుడు మారు మనసు పొంది బాప్తీసిన తీసుకున్నాడు అలాంటి డాక్టర్ గారు భార్య కూడా గొప్ప కార్యం చేస్తున్నాడు ప్రార్థన ద్వారా ఎక్కడ ఫోన్లోంచి ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక డాక్టర్ గారు ఎంతో మంచి డాక్టర్ వాళ్ళు బ్రతుకు మార్చేసుకున్నారు భార్య భర్త క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడ్డారు ఏసును రక్షకుడు అంగీకరించారు కానీ సరైన వాక్యం అందక వాళ్ళు చాలా బాధపడుతూ మనం ఫోన్ చేసి చాలా దుఃఖపడుతున్నారు అమ్మా ఇట్లా ఉందమ్మా అట్లా ఉందమ్మా సరే అండి ఎవరిని మీరు ఏమనమాకండి మీరు ప్రార్థన చేయండి మీ సేవకుల కోసము అని అన్న భార్య హైదరాబాద్లో ఉంటే ప్రార్థన చేయించినారు ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి ఫోన్ చేయించి ప్రార్థన ఆ కుమ్మతి జ్వరంతో పడింది ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవుడు ఆ దైవ కార్యాలు అక్కడ జరిగించినట్లుగా మనం చూస్తాం దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక మేమైతే వట్టి వారమే మన్ను వారమే కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కార్యములు చేస్తాడు ఆ ఏసీకి మహిమ కలుగుని గాక అంటే మేము గొప్పవాళ్ళం అండి అని మేము సంకలు కొట్టుకుంటూ తిరిగితే తీసి అవతల పడేస్తాడు ప్రభు వారు ఎప్పుడు కూడా సేవకులుగా మేము అందరిని అన్నట్లు నన్ను నేను చెప్పుకుంటున్నా ఈ పనికి మాన పనికి మాలిన నన్ను ఏమండి నేను పనికిరాని దాన్ని ఎందుకు ఉపయోగం లేని నన్ను ప్రభువారు ఆయన రక్తంలో కడుకుని శుద్ధి చేసుకుని ఆయన పనికి పనికి పాత్రగా వాడుకుంటున్నారు ఆయన ఇష్టం ఆయన వాడుకున్నంతకాలం వాడుకుంటారు ఇప్పుడు ఆయన మాట వింటూ ఆయన మాట విధేయత కలిగి జీవిస్తూ నేనున్నప్పుడు తప్పుకోకుండా ప్రభువారు ఆయన పని నిమిత్తమే వాడుకుంటారు అంతే తప్ప ఎవరైనా వస్తే నేను మాట వినకుండా వాళ్ళని కేర్లెస్గా చూస్తూ అలాగే ఎప్పుడు చేయలేదండి ఒకవేళ చూడండి ఎవరికైనా నాతో మాట్లాడాలంటే నాకు డైరెక్ట్గా మీరు ఫోన్ చేయండి ఎవరు మాటలు నమ్మవద్దు ఎవరు మాటలు వినొద్దు తెలిసేయండి ఎందుకంటే ప్రభు రాకడ సమయంలో దొంగ దొంగ మాటలు ఎన్నో రకరకాల మాటలు వింటున్నాం కనుక ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు చెప్తే వినమాకండి ఏదైనా ఉంటే నేను ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడతా దీనికి మహిమ కలుగుని గాక అమ్మగారు ఇలా చెప్పారంటే అలా ఎవరు మాటలు మన అమ్మమాకండి ఏదైనా నాకు ఫోన్ చేస్తే మీ కొరకు యథార్థంగా మేము కన్నీరు కార్చి మీ కుటుంబం కొరకు మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేయడానికి మేము ఉన్నాం ఎల్లప్పుడు దేవునికి మహిమ కలిగని గాక మీరు ఏవో దేస్తారా ఇది మూట కట్టుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతానని అనుకోమాకండి దేవునికి మహిమ మీరు ఇవ్వాలని మేమేం పరిచయం చేయట్లేదు కానీ మీ ఆత్మలు కావాలి నాకు నాక ఏ సైక్ కావాలి అందుకే ఆ పనివాడిగా నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు నమ్మకంగా ఉంటే నన్ను పనికి పాత్రగా వాడుకుంటాడు అపనమ్మకత్వం కలిగి చేస్తూ నటించేదానిగా ఉంటే తీసి అవతల పడేతాడు ప్రభు వారి దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక కనుక కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రభు పాదాల దగ్గర కనిపెట్టి ఏడ్చి ఏడ్చి ప్రార్థన చేస్తే పది సంవత్సరాలు పన్నెండేళ్ళు ప్రభు దగ్గరే ఉన్నాను పాదాల దగ్గర ఎంతోమంది బయటికి రమ్మన్నారు ఎందుకు వెళ్ళడం వెళ్ళలా నేను నా ప్రభు చెప్పాలి చెప్పినా కూడా ఇంకా షార్ప్గా తయారవ్వాలి ప్రభు నిమిత్తమే ఆయన ప్రభు యొక్క మహిమ మనలో ప్రకాశించాలి నన్ను చూడడానికి కాదు నన్ను ఏదో చూపించుకోవడానికి ఏమున్నాయి నా దగ్గర ఏమైనా ఉన్నాయండి వస్తువులు వేసుకున్నానా బంగారం దిగేసుకున్నానా వేస్ట్ అదంతా చెత్త ఎందుకు దాంతో అందమైన వాడు సుందరుడు ఆ సుందరుడే నాలో ఉన్నప్పుడు
ఆ అందగాడు నాలోనికి వచ్చున్నాడు ఆ సుందరుడు హాలలు ఆ ధవళ వరుణుడు రత్నవరుడు హాలలు ఆయన ఇష్టపడ్డాడు ఈ హృదయాన్ని దీనిలోకి వచ్చి నివాసం ఉన్నాడు ఇంకెందుకు ప్రో పనికిరాని ఏవైనా తీసి అవతల పడేసే దీనికి మహిమ కలుగును గాక ఈ పాశ్రమ్ గారు మనల్ని కూడా తీసేయమంటున్నారా అని అనుకో మిమ్మల్ని అసలు అన్నట్లే వేస్తున్నామలో చెప్తున్నా మీ ఇష్టం కానీ ప్రభు వారు మీ హృదయాన్ని అడుగుతున్నారు అలాగే హృదయంతో పాటు మీ అలంకరణ అందంగా కనిపించాలి ఓకేనా నా తల్లులు చెల్లెళ్ళు అక్కలకు చెప్తున్నా అలాగే నా తమ్ములు అన్నయ్యలు కూడా చెప్తున్నా మీరు కూడా అందంగా సుందరముగా తయారై ఉండాలి ప్రభు వచ్చే సమయానికి పిచ్చి పిచ్చి వేషలు వేస్తూ ఏమై రకరకాల థాట్స్ ఆలోచనలు పెట్టుకుంటూ ఉండమాక ఆ ప్రభు యొక్క ముఖ దర్శనం చూడాలి ప్రభును కలుసుకోవాలి ఆయన ఎవరైతే ఆశతో ఉంటున్నారో వాళ్ళు ఆయన మాట వినాలి ఆయన మాట గైకొని నడుచుకునే వారికి తను తాను కనుపరుచుకుంటానని చెప్తున్నారు యేసుప్రభు వారు నమ్ముతున్నారే ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి ఆయన మాట వినండి ఆ మాట గైకొని నడుచుకోండి అప్పుడు ప్రభు ఆయన కుమారుడు తండ్రి వచ్చి మీ దగ్గర నివాసం ఉంటారు అర్థమవుతుందా నివాసం ఉండడమే కాదు నన్ను నీ కనుపరుచుకుంటానని చెప్తున్నారు ఆయన మరి ఆయన ప్రత్యక్షత చూడవా చూస్తావు ఒక దినాన్ నువ్వు నమ్ము దైవ కార్యాలు నీ కనులారా చూస్తావు అంతేగాని ప్రేమిస్తున్నాను అంటే ఆయన మాట వినకుండా నువ్వు ఉండమాకు ఆయన మాట అనుసరించి జీవించడం నేర్చుకోవాలి నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసినా నిష్ప్రయోజనమైపోద్ది కనుక ముందు ఆయన ప్రేమించేవాడు ఆయన మాట గైకొని నడుచుకోవాలి అప్పుడు దైవ కార్యాలు చూస్తారు అప్పుడు ప్రభు నీకు దర్శనమిస్తారు అంతేగాని మాట వినకుండా ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తుంటే అమ్మ దేవుడు దర్శనం చేసినారండి దేవుడు మాట్లాడేసంటే అంత అబద్ధం నమ్మమాకండి అసలు ఈ కళ్ళబోలి కళలు ఈ కళ్ళబోలి మాటలు అసలు నమ్మొద్దు అసలు ఎవరు చెప్పినా నమ్మొద్దు ఏమి నీతో మాట్లాడే ప్రభు వారు రోషం కలిగిన వాడు నువ్వు యథార్థంగా జీవించినట్లయితే ఎందుకు మాట్లాడే నీతో నువ్వు అని శత్రువు ఆ ప్రభు వారికి ఏమి ప్రభు నాకలా చెప్పినారు ఏమి నిరీక్షణ నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టింపదా నీ యథార్థమైన ప్రవర్తన నీ నిరీక్షణకు ఆధారము కాదా అని నా ప్రాణేశ్వరుడు నాతో మాట్లాడాడు హాలలు దేవునికి మహిమ కలిగింది గాక ఎవరెవరో చెప్పిన నా హృదయం భద్రపరచుకొని కానీ స్వయంగా నా ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు నా తండ్రి హాలలు అవన్నీ నమ్మేస్తాను నేను ఎందుకంటే నేను యథార్థంగా జీవిస్తున్నాగా జీవిస్తున్నా ప్రభు నాడు ప్రతి సాయంత్రం ప్రతి ఉదయం ఏమేమి ప్రభు ఏమైనా నీకు విరోధముగా అడుగులు వేస్తాను నాకు చెప్పండి ఇది మాత్రం మర్చిపోను అనుదినము కూడా మీరు చెప్పాలి నాకు చెప్పబోతే తెలీదు హలలు రోషం కలిగిన వాడు రండి నేను నీ ప్రియ కుమార్తె నన్ను చెప్పినావుగా నువ్వు నాకు బహుప్రియుడు రాడి నాకు నువ్వు కావాలి ఏ విషయం తప్పదు నాకు నా బిడ్డకు తెలియజేయండి కానీ నాకు నువ్వు కావాలి ప్రవ్వ నువ్వు నన్ను విడిచిపెట్టినా నిన్ను మాత్రం విడిచిపెట్టనని ప్రభుత్వ చాలం చేస్తే రక్షించబడిన దినాల్లో హాలలు ఎందుకంటే ఆయన ప్రేమను అంతగా అనుభవించాను కనుక ఎంతగా మన అమ్మ నాన్న కూడా ఇవ్వలేరు ఆ ప్రేమ ప్రాణం పెట్టాడు నా కోసం మనం ఏం చేయగలుగుతాం అందుకే కృతజ్ఞత కలిగి నా ప్రభు మాట వింటూ అది కష్టమైన నష్టమైన హాలలు మన నష్టాన్ని ఎప్పుడు అనుకోమాకండి ఆ దరిద్రం కాబట్టి తీసేస్తుంటాడు దరిద్రం దేవుడు ఉంచడు దరిద్రాన్ని అసహ్యమైంది కీడు కలగజేసేది నీ క్షేమం లేని నీ దగ్గర అసలు ఉంచడుగా కొంచెం ప్రభు నీవు గనక యథార్థంగా ప్రభువుని ప్రేమించినట్లయితే నీవు గనక ఆయన ప్రేమిస్తున్నానని చెప్తూ ఆయన మాటలు అనుసరించి జీవించినట్లయితే ప్రభు వారికి ఏదైతే నచ్చదో అది తీసిపడేస్తాడు అప్పుడు వరకు వచ్చి ఏమేమి ఏం చేస్తున్నాడండి ఈ దేవుడు ఈ పాస్టర్ గారు చెప్పినారు ఏమి దేవుడు అసలు నాకు ఇష్టమైన తీసిపడి ఈ దేవుడా అని అనమాక విసుగు చెందమాక అలా నాకు శ్రేష్టమైన తీసిపడేసి నా ప్రభు నేను చెప్పాను ప్రభు నీకు ఏది ఇష్టమైన తీసిపడేయండి హాలలు నీకు ఇష్టమైన జీవితాన్ని మేము జీవించాలి నీకు ఏది ఇష్టం అది నాకు ఇష్టం నీకు ఇష్టం తీసిపడే ప్రభు అని అంత ధైర్యంగా పెద్ద స్వరంతో ఏడ్చుకుంటూ ప్రభుని అడిగేది అప్పుడు ప్రభు వారు నా పట్లకే తీసుకున్నారు ఎస్ నిజముగా ప్రేమిస్తున్నావా అనుకుంటూ ప్రభు వారు ఒకటి 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 శ్రేష్టమైనవి అనమాట అంటే ఈ లోకంలో వాడికి ఈ లోకాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళకి చాలా విలువైనవి అవి కానీ లోకం మీద మనసు పెట్టకుండా క్రీస్తు మీద మనసు పెట్టిన వాడికి వేస్ట్ అనిపిస్తుంది చెత్తలాగా ఉంటుంది యా ఎందుకు ప్రభా చెత్త అనుకున్నా నేను అంతే ఇప్పుడు ఇది తీసిరావు ప్రభా ఏం దేవుడు ప్రభా అని ఎప్పుడు ఒక్క మాట పడాలి నా ప్రభుని అయితే ఎప్పుడు ఇక నన్ను నేను ఎందుకు ఏడుస్తా తెలుసా ఎంత టైం వేస్ట్ అయిపోయింది ప్రభా నీ కోసం ఎవరు చెప్పలేదు వేసి నేను ఎడుతాను అంతే కానీ బ్రతికిన అంతకాలమే నీకు ఇష్టంగా జీవించాలి ప్రభా బ్రతికితేనైనా రోషం కలిగి జీవించాలి ప్రభా అంతే ఎందుకు నాలో కుక్క రక్తమా ప్రవహించ రోషం కలిగిన క్రీస్తు రక్తం ప్రవహిస్తుంది ఆ నీతి మంత్రి రక్తం ప్రవహిస్తుంది కనుక నేను కూడా నీతియుక్తంగానే జీవించాలి పరిశుద్ధంగానే జీవించాలి హాలలు అది పరిశుద్ధుడికి ఉండవలసిన లక్షణాలు కనుక నేను జీవిస్తూ నా బిడ్డను జీవింపజేస్తూ చాలామంది నిజంగా మీ మమ్మీ మీ మమ్మీ కడుపును పుట్టినందుకు మీరు చాలా ధన్యులని చెప్తారంట మా పిల్లల ఫ్రెండ్స్ అయితే వాళ్ళు కాలేజీకి వెళ్
దేవుని మాటలు చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారంట మీ మమ్మీని చూడాలి ఒకసారి వచ్చి హలలు నన్ను కదా నాలో ఉన్న నా తండ్రి క్రీస్తుని చూడడానికి వస్తుంటారు చాలామంది హలలు వచ్చిన వారికి ఏదో ఒకటి స్నాక్స్ పెడుతూ చక్కగా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఈ దేవుని వాక్కులు చెప్తూ వాళ్ళకి మంచి భోజనం ఎరా ఎరేంజ్ చేసేదండి రోజు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చక్కగా నా బిడ్డలతో పాటు ఆ బిడ్డలు కూడా భోజనం పెట్టి వాళ్ళకి ప్రార్థన చేసి పంపించేదండి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక వాళ్ళు ఎంతో మంది రక్షించబడ్డారు నా ప్రియులైన కుమార్తెలు కుమారులు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలలు కనుక ఆయన మాట విని గై కొని అనుసరించి జీవిస్తున్నట్లయితే హృదయంలో కలవరం ఉండవసరం లేదు హలలు యా ప్రభు నీ దగ్గరకు వచ్చి నివాసం ఉంటారు నీతో మాట్లాడతారు నేను నీకు కనపరుచుకుంటారు హలలు యా దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఇంతవరకు దయ వాక్యం విన్నారు కనుక ఆ వాక్యము మీ హృదయం నిలిచి నిలిచి ఉండనే గాక మీరు కళ్ళు మూసుకోండి మీరు విశ్వాసం ఉంచినట్లు ప్రార్థన చేస్తారు ఇంకొక మాట ఏమిటంటే రోజు వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మా కోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి మీ క్షేమ కోరి మీ మనుదినము కూడా ఎవరు ఫోన్ చేసిన వారు కన్నీరు కార్చిన వారు యథార్థంగా ప్రార్థన గొప్ప కోసం చెప్పట్లా నా ఏసైక మహిమ కొరకు మేము కన్నీరు కార్చి మీ బాధ మా బాధగా భావించి మేము ప్రార్థిస్తాం ఈ యొక్క పరిచర్య ఇంకా ముందుకు కొనసాగులాగానే మీ అందరూ ప్రార్థన చేయండి ప్రభు ప్రేరేపిస్తే అకౌంట్ నెంబర్ ఇచ్చినాము అది దేవుడు చెప్పరు కనుక ఇచ్చాను ఏసునామలు చెప్తున్నా అబద్ధం చెప్పట్లా ఏది అబద్ధం చెప్ప నాలుగు కోసి పడేస్తాడు ప్రభు వారు కనుక నా తండ్రి హృదయంలో నుంచి వినిపించినారు హాలలు అకౌంట్ నెంబర్ విషయంలో కనుకనే అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను ఎంత అనేకులు ఫోన్ చేస్తున్నారు ఇవ్వండి అమ్మని చెప్పేసి కనుక ఇచ్చాను అంతే తప్ప నేను ఏదైనా స్వార్థంతో నేను ఎప్పుడు ఇవ్వలేదండి మరి పొరపాటును కూడా నా పార్థం చేసుకోవద్దని ఏస్తున్నాములో మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా మీకు మనవ చేస్తాను అపార్థం చేసుకోమాకండి యథార్థంగా నేను మీ అందరి క్షేమ కోరి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీ అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి దైవ రాజ్యములో ఉండాలి యుగ యుగాలు తరతరాలు ఆ నిత్య రాజ్యములో మీరందరూ ఉండాలి మనందరం కలిసి ఉండాలి హలలు అప్పుడు ఒక దినాన్ని మీరే చెప్తారు ఎస్ ఆ రోజు పల్ల నా సిస్టర్ గారు వాక్యం చెప్పినారు నిజం ఆ రోజు ఇలా చెప్పినారు కదా ఇది గోప్రభ అని అక్కడ మీరు సంతోషంతో ఆ ప్రభు ముందు నన్ను చూస్తారు నేను మిమ్మల్ని చూస్తా తండ్రి సంతోషిస్తారు మనల్ని బట్టి హలలు మీరు కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేసి ఇక్కడ బలహీనత ఉంటే అక్కడ మీ చేయి పెట్టుకోండి ఒక కొబ్బరి బాటిల్ దగ్గర పెట్టుకోండి విశ్వాసంతో పెట్టుకోవాలి ఏమి దేవ్ దేవుడు కార్యం చేస్తారు జీవ కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేద్దాం జీవమగలిగిన తండ్రి మా యస్సు క్రీస్తు ప్రభా ఇంతవరకు నాయన నాతో మాతో మాట్లాడి ఎందుకు మీ కోట్లాది కృతజ్ఞ తాసుదలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఇదిగో ప్రభా నేను నా తండ్రి నామను చూన్నాను నేనే ఆయనను ఆయనను నేనే అని చెప్తున్నావు నా తండ్రి నామను వచ్చి ఉన్నాను అని చెప్తున్నావు సెలవిస్తున్నావు ప్రభా తండ్రి నేను ఏకమై ఉన్నాము నన్ను ప్రేమించేవాడు నా మాటలు గై కొంటాడని చెప్తున్నావయ్యా నన్ను ప్రేమించని వాడు నా మాటలు వినడు అని చెలవిస్తున్నా ప్రభా హలలు ఎవరైతే నా మాట విని గై కొని అనుసరించి జీవిస్తారో తండ్రి నేను అక్కడికి వచ్చి నివాసం ఉంటామన్నాం ఇంకా ప్రభా నన్ను ప్రేమించేవాడు నా మాటలు విని నడుచుకునేవాడిని నన్ను నేను కనుపరుచుకుంటానని సెలవిచ్చాను ఎంత గొప్ప దేవుడు నాయని ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ప్రభా ఈ అందరూ ఒక తండ్రి గొప్ప దర్శన భాగ్యం చూడాలని ఆశతో ఉన్నారు ప్రభా వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను దర్శించండి వారు ఆశిస్తున్నారు కనుక ఈరోజు ప్రభా ఒక నిర్ ఒక తీర్మానం వాళ్ళు తీసుకుంటూ అవు ఇన్ని రోజులు నామకార్థంగా జీవిస్తున్నాం ఈ రోజు నుంచి నీ మాట గై కొని మేము జీవిస్తాం ప్రభా నీవు నా కనుపరుచుకో తండ్రి నిన్ను చూడాలని ఆశతో ఉందయ్యా ఈ సమస్య నుంచి విడిపించండి ప్రభా ఈ వ్యాధుల నుంచి విడిపించండి అయ్యా ఈ సమస్య నుంచి విడిపించండి ప్రభా ఇది మాకు అసాధ్యమయ్యా ఇది కొన్ని ఏంటి నమ్మికించడం నీ దేవుడు అని ప్రభా కనుక మా హృదయంలో ఎలాంటి కలవరము లేకుండా మమ్మల్ని ధైర్యపరచండి మాలో ఇంకా విశ్వాసాన్ని పెంపొందింపజేయండి దైవ కార్యాలు మేము చూడాలని ఆశిస్తున్నాను ప్రభా నా కుటుంబంలో చూడాలని నా భర్తలో నా బిడ్డలో నాలో చూడాలని చూస్తున్నాను అయ్యా ఇదిగో నా భర్తకి విడుదల దయచ్చండి నా భార్యకి విడుదల దయచ్చండి ఈ వ్యాధుల నుంచి సమస్య నుంచి విడిపించండి ప్రభా విడిపించే దేవుడు నీవే తండ్రి రోషం కలిగిన వాడు నా ప్రార్థన ఆలకించండి అని మీరు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ఇప్పుడు ఎక్కడ సమస్య ఉందో ఎక్కడ బాధ ఉందో చేతులు పెట్టుకోండి రోషం కలిగిన వాడ వారి దేహంలో ఎక్కడైతే బలహీనత ఉన్నదో ఆ బలహీనత ఇప్పుడే ఏసు నామన ఆ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి ఎక్కడైతే బలహీనత ఉన్నదో ఆ బలహీనతను ఇప్పుడే ఏసు క్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామన ఆ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి పని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను తలనొప్పిని దుర్రాత్మని ఏ సునకడ బంధిస్తున్నాను పరిశుద్ధ బంధించేయండి లాటి ఇప్పుడే తండ్రి గొప్ప కార్యం జరుగుని కాక
యేసు చేసే దైవ కార్యం ప్రతి ఒక్క బిళ్ళ చూసేటకు ఈ సమయంలో అద్భుతములు జరుగుని కాక ఆశ్చర్యకరం జరుగుని కాక నడి నచ్చి అధికారుల వరకు అగ్ని వెలియ ప్రవ్వ నీ పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని వారి కుమరించ బడిని కాక వారి నర నరములకు చొచ్చుకుని వెళ్ళని కాక ప్రతి వ్యాధి బాధ రోగములు కూడా వారి దేహాన్ని విడిచిపెడి పోమని నాజురుడు ఏసును కమెంట్ చేస్తాను పోమని ఆజ్ఞాపిస్తాను ప్రతి సాతన శుద్ధులు బంధించని స్వాములు బంధించేయండి అయ్యా లాటాచ్ డెమ్ అండి హీల్ డెమ్ మీరు ముట్టు స్వస్థ పరిధి మీకు స్థుతి చెల్లేస్తున్నారయ్యా వారి వారి కుటుంబాలని మీరు రక్తంతో ముద్ర వేసి ఉన్నాను వాళ్ళని రక్షించాలని నమ్ముతున్నాను ప్రభా మీరు రక్షించండి మారు మనసు ఇచ్చి వారిని నేను కనుపరుచుకుని నా తండ్రి దైవ కను కనులారు వారు చూడాలి ప్రభా అద్భుతాలు చేసి దేవుడు వాడిని రక్షించి నీ రాజ్య వారసులుగా చేసుకొని ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా వ్యర్థమైన వాటిలో మనసు లేకుండా చేయండి ప్రభా వారు ఆత్మ రక్షించబడాలి కనుక నీ తండ్రి నీ కారులు వారి కనులు చూడాలి ప్రభా నీ కారులు చూస్తేనే వారి నమ్మకం ఉంచుతారు కదా డాడీ వారికి మంచి ఆరోగ్యం దయచి స్వస్థపరచండి నీ కృప చొప్పున వారిని మీ రక్తంలో కడిగి నీ రాజ్య వారసులుగా నీ ప్రియ కుమారులుగా కుమార్తెలుగా స్వీకరించి మహిమ తెచ్చుకోనుమని నా జురడియే సూపరిశుద్ధ నామన నా జురడియే సూపరిశుద్ధ నామన నా జురడియే సూపరిశుద్ధ ప్రార్థన చేసి ప్రత్యేకంగా నేను బ్లెస్ చేసి వారి ప్రాణ దేహాత్మలు మీ దక్షిణలు పెట్టిన పరమత అండి అమెన్ 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 థ్యాంక్ యూ జీసస్ గాడ్ బ్లెస్ యాల్ ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక ప్రభుమలు దీవించును గాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముచున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పని పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలలో ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఏమని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత డిమాండ్ చేయట్లా దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కానీ ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకు ఉంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీ రోజులు తెలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిఫలం మీరు పొందుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తానండి ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేసే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్ మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతో ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకత కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబరు పాలవంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబరు సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలని అనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్